aprendimos a usar la palabra many para preguntar how many, cuántos, y aprendimos a usarlo para decir there are too many, hay demasiados. También podemos usarlo para decir hay muchas manzanas, there are many apples. Pequeña advertencia, no intentes hacer lo mismo con la palabra much. No puedes decir there is much water. Para cosas incontables, usa a lot of. Usando many di hay muchas manzanas. There are many apples. Usando a lot of di hay muchas manzanas. There are a lot of apples. Hay mucha cerveza. There is a lot of water. Trata de decir, hay muchos perros. There are many dogs, or there are a lot of dogs. Hay demasiados perros. There are too many dogs. Hay demasiados perros y gatos. There are too many dogs and cats. Hay pocos gatos. There are few cats. Hay muy pocos gatos. There are too few cats. Tengo muy poca agua. There is too little water. Tienes muy pocas aves. There are too few birds. Tienes muchos pájaros. You have many birds. Tienes demasiados pájaros. You have too many birds. Pregunta. ¿Tienes demasiados gatos o perros? Do you have too many cats or dogs? ¿Cuántos perros tienes? How many dogs do you have? ¿Cuánta cerveza tienes? How much beer do you have? Este perro es pequeño. This dog is small, or this dog is little. Ese gato es pequeño. That cat is little, or that cat is small. No uses a lot of, pero di, hay muchas hamburguesas. There are many burgers. Hay poco té. There is little tea. A continuación, quiero enseñar sobre little, poco, versus a little, 
un poco. Y few pocos versus a few, unos pocos. En la práctica se usan igual en inglés que en español. Cuando la palabra a un está allí, estás sugiriendo que hay algunos. Sin el a un está sugiriendo que podría no haber suficiente. No traduzca las pocas oraciones siguientes usando some. Hay poca agua. There is little water. Hay un poco de agua. There is a little water. Hay pocos gatos. There are few cats. Hay unos pocos gatos. There are a few cats. Tengo poca cerveza. I have little beer. Tengo un poco de cerveza. I have a little beer. Ella tiene pocos perros. She has few dogs. Ella tiene unos pocos perros. She has a few dogs. También puedes traducir algunos como a few. Ella tiene algunos perros. She has a few dogs. También podemos traducir uno poco y unos pocos y algunos como some. Some es más fácil de recordar, pero necesitas saber qué significan a few y a little para que puedas entender cuando las personas te hablan. Aprendimos last year, el año pasado y next year, el próximo año. Pero, ¿qué tal si queremos decir este año? Esto es bastante fácil. Es solo this year. Este año quiero un perro. This year I want a dog. Este año voy a tener cuatro gatos. This year I'm going to have four cats. Pregunta ¿A dónde vas este año? Where are you going this year? Or where are you going to this year? Esta semana fui feliz. This week, I was happy. Fui al trabajo hoy. I went to work today. La última vez aprendimos a decir, there are too many dogs, hay demasiados perros. También podemos usar la palabra too para decir cosas como, esto es demasiado verde, this is too green, o, eso es demasiado rápido, that is too fast. En oraciones como esa, tú reemplaza a demasiado. Di, mi coche es demasiado lento. My car is too slow. Pregunta. Mi coche es demasiado rápido. 
is my car too fast? Tu casa es demasiado roja. Your house is too red. Pregunta. Ese perro es demasiado grande? Is that dog too big? Hablando de un gato que pertenece a una niña, di. Su gato es demasiado pequeño. Her cat is too small. Hablando de un gato que pertenece a un niño, di. Su perro es demasiado feo. His dog is too ugly. Esto es demasiado fácil. This is too easy. Eso fue demasiado difícil. That was too hard. Esto va a ser difícil. This is going to be hard. Eso no fue tan fácil. That wasn't too easy. En los comentarios, trata de escribir una oración usando too big o too purple o algo así. Bye.